بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید آج پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں نئے صوبوں پر ڈیبیٹ ہو رہی تھی اور اس ڈیبیٹ میں بعض جو ممبرز ہیں انہوں نے یہ آرگومنٹ بھی دیا کہ اگر انڈیا میں نئے پروونسز بن سکتے ہیں تو پھر پاکستان میں کیوں پاکستان میں بہت سے ایسے ہمارے سیاستدان ہیں ایسے انٹلیکچولز ہیں جب بھی انہیں اپنا آرگومنٹ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ انڈیا کا حوالہ دیتے ہیں اور بعض کا یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا اقتصادی میدان میں پاکستان سے اس لیے آگے ہے کہ وہاں پہ مارشل اللہ نہیں لگتا تو بہت سی آرگومنٹس جو ہیں وہ انڈیا کے حوالے سے پاکستان میں دی جاتی ہیں لیکن آج کل پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور انڈیا میں جب تک کشمیر کا مسئلہ ریزولو نہیں ہوتا تو اس وقت تک تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے اس وقت تک ٹریڈ بھی نہیں ہو سکتی اور انڈیا کو موسٹ فیورٹ نیشن کا جو سٹیٹس ہے یہ بھی اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ کشمیر کا مسئلہ ریزولو نہیں ہوتا تو آج کے اس پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ اگر انڈیا میں نئے صوبے بن سکتے ہیں تو پاکستان میں کیوں نہیں اور پاکستان انڈیا سے کیا سیکھ سکتا ہے انڈیا پاکستان سے کیا سیکھ سکتا ہے اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں دو ایسے مہمان ہیں جن کا تعلق علم و عدب کی دنیا سے بھی ہے اور سیاست سے بھی ہے لکھتے بھی ہیں پڑھتے بھی ہیں پڑھاتے بھی ہیں اور سیاست بھی کرتے ہیں ہمارے مہمان ہیں جناب ششی تھروڑ صاحب جو کہ انڈین پارلیمنٹ کے ممبر ہیں کانگریس پارٹی سے ان کا تعلق ہے پاکستان کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں ویلکم ٹو پاکستان جناب اور ان کے ساتھ ہمارے مہمان ہیں جناب مشاہد حسین سید صاحب پاکستان کی جانی پچانی شخصیت مسلم لیگ کے مرکزی سیکٹری جنرل سب سے پہلے آپ کو خوش آمدید کہنے کے بعد ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا پہلے آپ ہمارے پاکستان کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جب فورٹی سیون میں پاکستان اور انڈیا قائم ہوئے تھے تو انڈیا کے بھی بہت تھوڑے صوبے تھے بہت تھوڑی سٹیٹس تھیں اور پاکستان کی بھی بہت تھوڑی سٹیٹس اس وقت صوبے تھے ہمارے پانچ تھے بعد میں چار رہ گئے تو آپ کے تو بڑھتے ہی جا رہے ہیں بڑھتے ہی جا رہے ہیں تو یہ کیسے انڈیا میں نئے نئے سٹیٹس نئے صوبے کیسے بنتے ہیں شروعات میں تو بڑھنے کی بات نہیں تھی ایکچولی کم کیا کیونکہ ہمارے پاس بہت بہت سٹیٹس تھے یہ پرنسلی سٹیٹس جو کہتے تھے لیکن 1956 میں ایک سٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن کی رپورٹ کی بیس لنگوسٹک سٹیٹس بنوا گیا مطلب کہ جو لوگ تمل بھاشا بولتے تھے تو تمل ناڈ بنائے گئے ان کے لیے جو ملیالم بولتے تھے ان کے لیے کیرل اور ہندی بولنے والے تو پانچ چھ سٹیٹس ہیں نارتھ انڈیا میں وہاں تو کوئی ہسٹوریکل فیکٹرس ہے جیسے یونائٹڈ پروونسز اتر پردیش بن گئے یو پی ڈیزیگنیشن رہ کے لیکن پچاس سال کے بعد یا چالیس سال کے بعد لوگ یہ محسوس کیے کہ یہ سٹیٹس بہت بڑے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو انفیشنسیز بھی آ رہے تھے کئی ایریاز نگلیکٹڈ ہو گئے تھے سٹیٹس کے اندر اور کوئی ڈسٹنگٹیو کیریکٹرز جیسے اتر پردیش کے اندر ہمارے جو ہل ایریاز ہیں وہاں کو ایک ڈسٹنگٹیو کیریکٹر ہے کہ ہل پیپل گڑھوالی لوگ جو ہیں ان کو لگتا تھا کہ لکھنؤ ان کو نگلیکٹ کر رہے تھے اس لیے یو پی سے اتراکھنڈ بنوایا گیا مدھیہ پردیش سے چھتیس گڑھ بن یہ چھتیس گڑھ زیادہ سے زیادہ ٹرائبل پاپولیشن کے لوگ ہیں جھارکھنڈ ایسے بنایا گیا بہار سے تو ہر وقت کون سے فیکٹرز ایک ہے ایڈمنسٹریٹو ایفیشنسی دوسری یہ ہے کہ ان کا ڈسٹنگٹیو کیریکٹر کیا جیوگرافیکل ہو جیسے پہاڑ اتراکھنڈ میں یا ایتھنک ہو جیسے ٹرائبل ایریاز ان جھارکھنڈ لیکن سارے ڈیمانڈس کو نہیں مان لیے فار ایگزامپل مہاراشٹر اسٹیٹ میں ایک ریجن ہے ودربھا جو کئی سالوں سے مانگ رہے ہیں کہ وہ الگ رہیں کہ مہاراشٹر بہت بڑے اسٹیٹ ہے بمبے بہت دور ہے ناگپور سے اور ودربھا ریجن الگ اسٹیٹ بننا چاہتا ہے اب تک تو سینٹر یہ ڈیمانڈ کو کنسیڈ نہیں کیے ہیں آندھرا پردیش میں دو تین سال سے بہت بڑا ایجیٹیشن چل رہا ہے کہ تلنگانہ ریجن جہاں حیدرآباد ہے اس کو الگ کر دیں آندھرا پردیش کے سارے لوگ تیلگو لفظ بولتے ہیں تیلگو بھاشا بولتے ہیں لیکن تیلگو بولنے والے کوسٹل ایریاز کے جو آندھرا کے لوگ ہیں اور سینٹرل ایریاز کے جو تلنگانہ کے لوگ ہیں وہ لوگ ایک ساتھ نہیں رہنے چاہتے ہیں آج کل تو اس لیے کئی ڈیمانڈز ہو رہے ہیں اور انڈیا میں بھی ابھی یہ سوچ آ رہے ہیں کہ کہ شاید ایک نیا سٹیٹس ری آرگنائزیشن کمیشن بنے اچھا تو یہ کمیشن ہوتا ہے یا کسی آپ نے سٹیٹ کو جب اس میں ایک نیا نیا سٹیٹ بنانا ہے تو اس سٹیٹ کی اسمبلی ریزولوشن پاس کرتی ہے یا کمیشن فیصلہ کرتی ہے ایسے بھی ہوا ہے انفیکٹ قریب تین چار ہفتے پہلے آج کا اتر پردیش کو چار پردیش کرنے کے لیے ایک ریزولوشن پاس کیا گیا ہے تو یو پی کے چار چار حصے ہو چار کرے ہاں کہ بندیل کھنڈ الگ کرے ایسٹرن یو پی کو ہرت پردیش بنا اور یہ یو پی کی اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا ہاں یہ یو پی اسمبلی ایسے پاس کیے کہ یہ سٹیٹ کو اسٹیٹ کو ہی ڈیوائڈ کر دے لیکن سینٹرل گورننس کو نہیں مان لیا اگلے مہینے الیکشن ہونے والا ہے اسٹیٹ میں 
تو وہ لوگ کہیں کہ ابھی کے لیے یو پی یو پی ہی رہیں گے لیکن بعد میں دیکھیں گے اور وہاں کا آرگیومنٹ صرف یہ ہے کہ اتنا بڑا اسٹیٹ ہے قریب بیس بیس کروڑ لوگ کا اسٹیٹ ہے تو اتنے بڑے اسٹیٹ کو ایڈمنسٹر کرنا مشکل ہے اور کئی ایریاز پہ اتنا ایڈمنسٹریٹو اٹینشن نہیں مل جا رہا ہے اس لیے الگ الگ کرنے سے دا اسٹیٹس ول بیکم مور مینیجبل تو یہی آرگیومنٹ ہے اور میرے خیال میں انڈیا اتنا بڑا اسٹیٹ آپ دیکھیے کہ امریکہ میں قریب تین کروڑ لوگوں کو لیے تھری ہنڈریڈ ملین پیپل تھرٹی کروز نہیں کتنے ہاں تھرٹی کروز تیس کروڑ لوگوں کے لیے پچاس اسٹیٹ ہے اور ہمارے پاس ایک سو بیس کروڑ ہیں اور ہمارے پاس صرف تیس اسٹیٹ انتیس اسٹیٹ ہیں تو یہ دیکھنے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں وائی کانٹ وی ہیو مور اسٹیٹس جی تو ہمارے تو سترہ اٹھارہ کروڑ آبادی ہے اور ہمارے تو صرف چار صوبے ہیں تو مشاہد صاحب یہ پاکستان میں یہ کانٹروورسی جو ہے ابھی تک اس پہ لوگ اتفاق کیوں نہیں ہوا کنسنسس کیوں نہیں ہو رہا کہ ایڈمنسٹریٹو مسائل کے حل کے لیے اگر زیادہ صوبے بن جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے ہمارے ہاں اصل میں کلیئرٹی نہیں رہی اور ہم نے ایکسپیریمنٹس بہت زیادہ کیے ہیں لیکن ہندوستان میں بڑا دیو بھائی لکی کہ ایک پنڈٹ نہرو تھا ایک رولز آف دا گیم پولیٹیکلی سیٹ ہو گئے سینٹر اور پروونسز کے درمیان وہ ہر فورٹ نائٹ ایک خط لکھتا تھا چیف منسٹرس کو کمیونیکیشن کرتا تھا ایجوکیشن کا بنیاد ہمارے ہاں پہلے ہوا کہ جی چوراں صوبے کو ختم کر کے ہم نے ون یونٹ بنا دیا پھر اس کا ریئیکشن میں پھر وہ اس پاکستان میں ہوا اور اب یہ ہوا ہے کہ ہم نے ڈیولوشن جو کی ہے وہ ڈیولوشن ڈسٹرکٹ لیول پر تو کی ابھی ڈیولوشن پہلی دفعہ ہوئی ہے ڈی سینٹرلائزیشن ڈیولوشن آف اتھارٹی فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پروونسز تو پہلے اس کو سیٹل کریں اس کا کوئی سیاست زیادہ ہے کرائٹیرین کوئی نہیں انہوں نے کہا نا دے کرائٹیرین ہے ایڈمنسٹریٹو ہے یا کوئی اور لنگوسٹک یا اتنے کوئی بنیاد ہے تو ابھی ہمارے وہ کلیئرٹی نہیں آئی تو میرے خیال فرسٹ تھنگس فرسٹ اس وقت جنوری دو ہزار بارہ میں صوبوں کی ڈبیٹ عوام کے حوالے سے اٹ لکس لائک اے نان ایشو فرینکلی اسپیکنگ اس کو اتنے مسائل ہیں ڈیولوشن ابھی ہوئی ہے جو پاورز ملی ہیں صوبوں کو وہ پاورز ایکسرسائز کریں اچھی گورننس دیں لوگوں کے مسائل حل کریں پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ اب الیکشن بھی آنے والا ہے انشاءاللہ اس سال پاکستان میں اس کے بعد پھر تو شاید اسی لیے الیکشن آ رہا ہے اسی لیے یہ پھر یہ الیکشن گمک ہو گیا نا دین اٹس ناٹ اے سیریس ایشو اٹ بیکمز این الیکشن اسٹنٹ تو آئی تھنک اس سیریسلی اس لیے جیسے انہوں نے بتایا تھا ادھر ایڈمنسٹریٹو ری آرگنائزیشن کمیٹی بنی کوئی ایسا کمیشن بنے کرائٹیرین سیٹ کریں اچھا کہ کیا کیا اس کا بنیاد ہے اس بنیاد پر کریں جس میں عوام کو بھی فائدہ ہو صرف سیاست نہ چمکائی جائے ششی صاحب جب بھی الیکشن قریب آتا ہے تو پاکستان میں بھی اور انڈیا میں بھی جو انڈیا پاکستان ریلیشنز ہے اور کشمیر ہے پاکستان میں کشمیر کا ذکر آتا ہے اور انڈیا میں پاکستان کا ذکر آتا ہے تو اب آپ پاکستان کے وزٹ پہ آئے ہوئے ہیں آج آپ نے اسلام آباد جنا انسٹیٹیوٹ میں ایک آپ نے لیکچر بھی دیا جی اور آپ نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات بہتر ہونے چاہیے لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر اس لیے نہیں ہو پا رہے کہ بہت زیادہ اعتماد کا فقدان ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے ہم آپ کو ٹرسٹ نہیں کرتے آپ ہمیں ٹرسٹ نہیں کرتے صحیح بات ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو ہے کوپریشن کے لیے تو بہت 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 اچھے آرگیومنٹس ہیں کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے دونوں ملکوں میں جنتا کے بھلائی کے لیے دا ویلفیئر آف دا پیپل ہے ہمارے پرائمری کنسڈریشن اور اس کے لیے تو ہم ڈیولپمنٹ کرنا چاہیے جنگ نہیں تو میرے خیال میں دا ایشو از ہاؤ ڈو وی مینیج ٹو گیٹ بی آن دی پرابلمس آر ڈیوائڈ سو فار آپ دیکھ لیجئے کہ انڈیا کی طرف سے دیکھیں گے تو چار چار بار حملہ ہوا ہے ہمارے دیش کے اوپر کارگل کے بہت شوق تھا فور اس اٹ واز اے گڈ ٹائم اینڈ اس کے بعد یہ کارگل کے بعد تو ٹرفس بالکل گئے پھر اس کے بعد ٹو تھاؤزینڈ تھری واجپئی صاحب یہاں آئے مینارے پاکستان گئے اس کے بعد نیا وارمنگ ہو گیا اور پھر دو ہزار آٹھ میں چھبیس نومبر کا آپ کو پتہ ہے کہ ممبئی میں جو حملہ ہوا اس کے بعد بالکل ڈائلاگ کا بریک ڈاؤن ہو گیا تو اس کلائمیٹ میں ٹرسٹ ری بلڈ کرنا بڑی ضروری ہے اور بہت مشکل بھی ہے کیونکہ انڈیا چاہتے ہیں کہ یہ جو یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں ان کے اوپر آپ لوگ ایکشن لے لیں کہ کوئی کریک ڈاؤن کریں کہ آپ یہ جو سات لوگ آپ اریسٹ کر کے رکھیں ان کے خلاف کوئی افیکٹیو جوڈیشل ایکشن لے لیں کوئی ٹرائل پنشمنٹ ہو جائے اور جو باہر ہے جو اب تک اریسٹ نہیں ہوئے ان کو اگر آپ برا نہ منائیں تو ان کے خلاف پاکستان میں ویسے ہی ٹرائل ہو رہا ہے جیسا کہ نائنٹی تھری کے جو ممبئی بلاسٹ تھے اس کے جو آپ نے لوگ پکڑے ہوئے ہیں تو ان کے خلاف ابھی بھی آپ کا ٹرائل چل رہا ہے تو ہمارا بھی ٹرائل چل رہا ہے یہاں پہ ہمارا ہماری سملیرٹی ہے نہیں لیکن ایک دو چیز چیز اب دیکھیں یہ تو آپ مانیں گے نا کہ آپ کے بھی جوڈیشل سسٹم اتنی گڑبڑ
نہیں آپ نائنٹی تھری کے بارے میں بات کریں بابری مسجد جو ڈیمولیشن ہوئی تھی نائنٹی ٹو دسمبر نائنٹی ٹو میں اس کے بعد بمبئی بلاسٹ ہوئے تھے ہاں بمبئی بلاسٹ تو ویسے آپ کو بتائے کہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ کوئی پرپیٹریٹرز جو شاہد آپ کے دیش میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو ان کو ذرا گرفتہ کر کے اور جو سمجھتا ایکسپریس پر اٹیک کرتے ہیں ہندو ہاں کیونکہ یہ بمبئی بلاسٹ جو ہے نا وہ تو دو تین نام آپ سب پتا ہے آپ بھی سنت نیمز آپ کرنل پروہت کی بات کر رہے ہیں یہ تو نائنٹی تھری نہیں یہ بہت بات یہ میں سمجھوتا ایکسپریس ہے سمجھوتا ایکسپریس میں تو کرنل پروہت صاحب ہے وہ تو الگ بات ہے سمجھوتا ایکسپریس کے پلاٹرز کو جلدی گرفتہ کر دیا ہم نے اور پروسیس تو چل رہے ہیں لیکن یہ نائنٹی تھری کی بات نہیں ہے یہ ابھی کی بات یہ جو ہم سٹیٹمنٹس دیتے ہیں مثلا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی تو آپ نے کہا کہ آپ گرفتار کریں تو میں نے آپ کو کہا نائنٹی تھری میں جو پکڑے تھے نہیں یہ نائنٹی تھری نہیں سمجھاتا تو ابھی کے بعد نائنٹی تھری والے بھی اور سمجھاتا والے بھی تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو ہم پیس مسنجرز ہیں آپ بھی پیس مسنجر ہیں مشاہد صاحب بھی پیس مسنجر ہیں بعض کا دیسی سٹیٹمنٹس آپ دے دیتے ہیں کہ اس سے بڑا بڑا جو نا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہے میں آپ کی ایک سٹیٹمنٹ آپ کی سنواتا ہوں جو سی این این پہ آپ نے دی تھی Further, the actions of the inter-services intelligence coming out of Pakistan, bombing the Indian embassy in Kabul quite recently, there's another connection for you, as well as indeed being responsible apparently for some of the terrorist outrages in my own country, including most recently what happened in Mumbai in November. So all of this, needless to say, worries us. تو ممبئی اٹیکس کی پاکستان میں سب نے مضمت کی ہم نے بھی کی اور جو آپ کی امبیسی پر کابل پر حملہ ہوا وہ بھی کابل مضمت ہے لیکن اس کی کوئی ایویڈنس ہے کہ پاکستان اس میں ملوث تھا جی کابل امبیسی کے بارے میں ہم کوئی انڈین سورس کو نہیں سائٹ کر رہے تھے امریکن انٹیلیجنس نے نیو یورک ٹائم سے اوپن نہیں کہا کہ یہ آئی ایسائی نہیں کہے اور شاید وہ دلیبرٹلی دے وہ ٹرائنگ ٹو سینڈ ا سگنل بکوز دے ٹک سارے اگر دوسرے دیش کے انٹیلیجنس سرویس ایسے کہہ رہے ہیں کہ آئی ایس این ایک سگنل بیشنا چاہتا تھا انڈیا کی طرف then the responsibility is very clear اور وہ سیکنڈ ایمبیسی بلاسٹ ہوئی اس انٹیویو کے بعد ہوئی وہ بھی حکانی نیٹورک کے طرف سے آئے ہیں اور کون ہے حکانی نیٹورک کون مدد دیتے ہیں اس کا بھی امریکہ نے ایویڈنس نہیں دیا میں نے ہینری کرنٹن سے پوچھا کہ ایویڈنس ہے آپ کے پاس انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سی آئی نے اس کو انفرمیشن دیا ہے نیو یورک ٹائمز تو یہ بھی کہتا تھا کہ عراق میں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے تو دیکھیں نا جو نیو یورک ٹائمز کو حرف آخر تو نہیں نا اس کو اور اس میں it's a trial by allegation لیکن اگر ہم شروع کر رہے ہیں تو we should go back to مکتی بھائنی and the تائمل ٹائگرز کے آپ نے یہ کیا وہ ٹٹ فور ٹیٹ اس میں نہ کریں ایک بات جو انہوں نے کی نا about the elections تو یہ جو تھا نا this is without evidence taken back by Obama administration for whatever reasons but they did not own it up جو election کی آپ نے بات کی جو election campaign ہوتا ہے اس میں میں clarify کر دوں ششی صاحب کہ in Pakistan the last time India was an election issue in Pakistan was 1988 in the last 24 years Pakistan کے کسی election میں India bashing has not been an issue unlike India نہیں نہیں the same in India the same in India except in the context of تھوڑی سی مسلم بیشنگ بھی ہوتی ہے that becomes Pakistan بیشنگ at times it's sorry سی وہ it's anonymous at times نہیں مہتر how can you say that because we have 16-17% of our voters are Muslims not your party but some people in certain parts of India وہ hawkish elements ہیں لیکن پاکستان میں یہ چیز clear ہو جائے کہ there is a broad consensus on relations with India کہ there should be an outreach اور بات ہونی چاہیے whether it's the khaki or the mufti آپ یہ نہ بھولیں کہ مشرف صاحب کے دور میں کتنے آپ کے آفرز کیے اس میں ریسی پروسٹی نہیں تھی انڈیا کی سائٹ کی صرف سے آن کشمیر آن ادھر ایریاز نومالائزیشن سارا کچھ تھا ہمارے طرف سے بھی جس دن ٹوئنٹی سکس ابھی چھبیس نومبر کا دن شاہ محمود قریشی دلی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو ویزا لیبلائزیشن کے بارے میں اور ٹریڈ ریلیشنز کی امپرومنٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے شاہی صاحب ہمارا گلا یہ کپلین فرم پاکستان سائیڈ دل چھوٹا یہ تو میں سنا ہوں پاکستان میں لیکن مجھے عجیب سوال لگ رہا آپ دیکھیں کہ جب آپ کے وہاں یہ فلڈز ہوئے تھے اور انڈیا پچیس ملین ڈالر جنرالسٹی سے دے دیئے پاکستان کو اور پاکستان کچھ دنوں کے لئے ایکسپ نہیں کیے انیشلی دے سر we don't want money from India انت میں ان سے کہا کہ ہم انڈیا سے پیسے لیں گے لیکن یو این کے تھوں سے ہم جریکٹی نہیں لیں گے پھر بھی انڈیا جائے یہ سمال مائنڈنس کس کی طرف سے ہے